法师系列的下一部作品不仅仅是另一个附身的故事，而隐藏着更邪恶的阴谋。因为这次的恶魔并不像看上去的那么简单。五十年前，史上最恐怖的恐怖片登上了大银幕，永远改变了电影文化，不仅破了票房记录，并成为有史以来第一部获得奥斯卡最佳影片提名的恐怖电影。恶魔 p a z u z o 的可怕统治持续了数十年，并催生了多部衍生作品和续集。故事简介 ：Victor Fielding 自十二年前在海地地震中失去了怀孕的妻子，一直以来独自抚养女儿 Angela。有一天放学后 ，Angela 和好友 Catherine 突然在树林里失踪了，三天后才回来，但已经不记得发生了什么事。回来后，女孩们的精神发生了变化。并表现出一些奇怪的行为，导致同步附身。寻找答案的过程中，有位老朋友再次回归 ，Chris McNeil 回来了。他的女儿 Regan 在五十年前的附身和驱魔仪式引起了相当大的风波。但最令人生畏的是，这次的恶魔并非 p a z u z o 但为何附身如此相似？包括身上的伤痕和窗口、声音的变化，以及吐出的绿色液体。虽然在新电影中，新的恶魔登场了，但 p a z u z o 的存在和邪魔力量可不能低估了。既然是新的恶魔，那为何对 p a z u z o 了如指掌，甚至想嘲弄他的力量？这个新的恶魔究竟与 p a z u z o 有什么关系？大法师电影其背后的恐怖真实故事是什么呢？ p a z u z o 究竟是谁或什么呢？在美索不达米亚神话中 p a z u z o 是恶魔王子，是冥界统治者汉比的儿子。瘟疫、旱灾和饥荒都是他的专长。p a z u z o 被认为起源于伊拉克和伊朗之间的扎格罗斯山脉。p a z u z o 经常被描绘成人形的身体，但有一个狮子或狗的头、爪子的脚、翅膀、犬齿的嘴和蝎子尾巴。他的姿势可不是玩的。右手向上，左手向下，代表着生与死。身为恶魔王子 p a z u z o 的可怕力量凶猛到还常被用来对抗其他恶魔，令其他邪灵畏惧逃离。p a z u z o 的恐怖统治始于公元两千年至公元一千年前的某段时间，他可能在圣经、旧约全书中出现。当时，所罗门王在建造耶路撒冷圣殿时见过这位疯魔。为了移动柱子，所罗门王捕捉了这位恶魔，并得知原来他的名字是埃菲帕斯。在古老的传说中，古代神魔使用不同的名字并不稀奇，毕竟是百年千年的古老传说。但他们的神力和代表特征却假不了。就像 p a z u z o 一样，埃菲帕斯也擅长用他可怕锋利来制造混乱、摧毁土地，还造成生灵涂炭、民不聊生。因此。这个埃菲帕斯有可能就是 p a z u z o 还记得在大法师电影中 m a r i n 神父在伊拉克考古挖掘中发现了 p a z u z o 的护身符。博物馆馆长评论道：“以恶制恶。”这个刻者 p a z u z o 的印记拥有强大的力量，可不是普通的首饰，是美索不达米亚被广泛使用的辟邪物，被认为用来召唤 p a z u z o 作为抵挡其他邪恶力量。如果你认为它并非十恶不赦，那你显然没看过大法师电影，但如此人人畏惧强大的恶魔，为何会被说服保护他人呢？当然 p a z u z o 并非全善恶，而是谁能带给他最大的利益。更何况，面临一个更残酷无情的恐怖对手的威胁时，你敌人的敌人就是你最好的朋友吧。
Lamash Tu 是古代美索不达米亚女神，是太阳神阿努的女儿。她可不是省油的灯，也不好惹的，因为与其他神灵不同，她不服从任何人，规则都是由她的喜怒哀乐所制定的。她是迄今为止所有神话中最邪恶的女恶魔，有时被称为女魔王或妖怪之母。这位可怕的女魔头最主要针对孕妇及小孩子，除了导致孕妇堕胎，还有婴儿出生后立即就把他们掳走，吸干他们的血，啃他们的骨头，真是惨不忍睹。她的恐怖恶行还不止于此，她也喜欢喝人血，扰乱睡眠，制造噩梦，毁灭大自然，污染河流。她是疾病和死亡的根源。Lama s t u 常被描绘成一个豺狼头、有翅膀的孕妇。额头中央有第三只垂直的眼睛、蛇尾和爪脚，他常手持两把致命利刃，嗜血和寒心。他的头可能会根据不同的崇拜者而改变。传说中称他为 p a z u z o 的妻子或情人，直到他引诱了库查努斯神，并用恶魔和其他怪物攻击削弱他，然后吸取了他的神力。p a z u z o 得知了这个消息后，感到愤怒而大发雷霆。等住 l a m a s h t u 从战斗中归来后，向他报复，想置他于死地。但由于 l a m a s h t u 新得来的神力，却不至于致命。他们从此成为死敌。p a z u z o 的护身符就是专用来对付他的残酷攻击。光是 p a z u z o 恐怖的气势，就足以让 l a m a s h t u 落荒而逃。从大法师、信徒电影中的小提示来分析，附身的恶魔有可能是 l a m a s h t u 由于他们之间的爱恨情仇，这是 l a m a s h t u 向 p a z u z o 报复最好的机会。在 p a z u z o 附身 r e g a n 失败后，如果 l a m a s h t u 成功了，尤其是 Chris 的参与，这将能证明他的力量和地位胜出 p a z u z o l a m a s h t u 通常由石头、石柱、树木。木块或地坑组成的环形结构供奉，通常出现在文明的郊区或荒野中。我们看到 Angela 和 Catherine 消失在树林里，而似乎有进行了某种仪式。请记住 l a m a s h t u 最主要的目标是富人和小孩。当时 Angela 的母亲发生事故的时候是怀孕的。你有注意到站在 Paula 护士身后有翅膀的恶魔吗？这是 Regan 当时在进行驱魔仪式 p a z u z o 突然出现在背后的模样，有没有像？真正可怕的是，这些都是真实存在的恶魔，而且1973年的电影版本是根据真实故事改编的。这起事件发生在40年代的马里兰州 Cottage 城市，被附身的小孩子其实是一名14岁的男孩。而并非像电影中所说的女孩，这件事引起了讨论。在一九四九年，几家报社也发表一些关于所谓附身和驱魔的报道。这个化名为 Roland Doe 的男孩，在一个德国路德教家庭长大。他的阿姨在他生日时送给他一个占卜板。一月份，他的阿姨去世后，奇怪的事情开始发生，例如房子里有抓挠声，水管莫名其妙的滴水，家具会自己移动。当男孩在附近时，花瓶等普通物品会飞起来或悬浮起来。于是，当地的天主教神父爱 Edward Hugh 应邀于1949年2月底，在乔治敦大学医院为这名男孩进行了驱魔仪式。在把男孩绑在床垫上并开始念诵咒语后 ，Roland 折断了一块床垫弹簧，划破了牧师的肩膀。驱魔仪式因此停止了，也没有完成。几天后。Roland 身上出现了红色划痕，其中一道划痕组成了 Louis 的字。当时就读于圣路易斯大学的一位表亲帮他们联系上了他的教授 Bishop 神父和他的朋友 William s p a r b u r n 神父。1949年3月初，两位神父一起拜访了 Roland 的亲戚家，据称他们在那里观察到床摇晃、飞来飞去的物体，以及男孩用喉音说话。据报道。Bowden 曾一度看到 Roland 胸前的抓痕上出现了一个 X， 这让神父们相信他被十个恶魔附身了。此后 ，Bowden 获得了大主教的许可，再次进行驱魔仪式。其中一场驱魔活动发生在密苏里州南圣路易斯的亚历克西安兄弟医院。
，两名耶稣会神父 Walter Halloran 和 William m a n r o e 在一旁协助。每次驱魔时 ，Roland 都会爆发出剧烈的尖叫和咒骂。据说他还会说拉丁语、撒尿、吐口水。男孩的身上还会出现邪恶和地狱等字样，以及其他各种印记。Halloran 的鼻子在仪式过程中不知道什么时候也被打断了。经过二三十次驱魔仪式后，恶魔才最终从他身上被赶走。终于，四月中旬，奇迹发生了。神父们将圣物、十字架、勋章和玫瑰金放在男孩身上，他们祈求 Saint Michael 替 Roland 驱魔。竟然神奇的事发生了！几分钟后 ，Roland 从恍惚中清醒过来，宣布他走了。他描述了 Saint Michael 战胜恶魔的愿景。多年后。专家推断 ，Roland Doe 其实是 Ronald h u n k e r 他日后成为了一名成功的美国太空总署工程师。据媒体报道，他就是当初在六十年代的阿波罗任务中参与研究航天飞机面板带高温的科技，使美国宇航员于一九六九年成功登上了月球。还有内幕消息，他的长子竟然取名 Michael， 认为是为了感激圣人当年拯救了他的灵魂。二零二零年。就在他八十六岁生日的前一个月，康克因中风而去世。真正令人毛发悚然的是，就在他死前，一位天主教神父突然出现在他的家中，为他举行最后的仪式。而这件事情没有事先安排，也不知道为何神父会自动不请自来，也许是冥冥之中吧。